La fuerza del huracán Irma ha puesto a prueba el trabajo no solo de los meteorólogos y los equipos de rescate y limpieza, sino también el de los periodistas. En Noticias Telemundo hemos estado en todo momento al pie del cañón, antes, durante y después de la tormenta. Ya se está poniendo un poco, vamos aquí un segundito para conversar con ustedes. Salir ayer a esta calle era encontrarse con vientos huracanados, agua como si fuese un río fluyendo hacia acá. Ahora los voy a llevar para que escuchen, sientan, vean lo que es este huracán y nos vamos a trasladar hacia la bahía de Vigen y cruzar por esta calle hacia la bahía fue para mí un reto personal. A veces no podía ni progresar. Al llegar aquí ya no podíamos ver claramente, el agua nos había herido los ojos. Nos pusimos justo frente a esta barrera de concreto para poder seguir reportando. El agua, bueno, todo era extraordinariamente difícil. Aquí no se había visto nada parecido, los árboles caídos. La televisión es así, hay algo aquí abajo. Vamos a parar aquí. Hubo un momento en que el viento, la intensidad de las ráfagas y la lluvia era tal que decidimos encontrar refugio aquí, tras esta viga de concreto. Arriba, o aquí arriba. Fue aquí al llegar a la intersección. Lo único que había era la bahía y pocos edificios. Aquí, en esta esquina, hacia acá, es cuando la cosa de verdad se puso difícil y peligrosa. Les quiero mostrar, yo estoy sobre un banco, aquí en una esquina de calle, miren ustedes ahí el rótulo, miren por dónde está el agua, vamos a bajarnos aquí del banquillo este, aquí en este banco nos aguantamos aferrados lo más que podíamos porque es que simplemente los vientos eran monumentales, esta ya es la última calle antes de la bahía. Los más fuertes nunca tocó la isla. Sin embargo, antes de llegar aquí, Irma destruyó estructuras en la isla de Antigua, en San Martín, 